Hakuna ila ni Mungu Mmoja so shirika Alo tumbia mbingu Na viumbe kadhalika Pia twaona mawingu Dunia ya kizunguka Alhamdulillah Sifa njema ni za Mungu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Eh tunaendelea na ziara maalum ya shee wa mkoa wa Mtwara au kanda ya Kusini Shaldino Tahil katika ziara kukusanya historia ya wanajumuiya mbalimbali jinsi walivyojiunga na jumuiya hii ya Uislamu Ahmadiyya ziara ni ndefu inahusisha kanda nzima ya Kusini na hivi sasa tupo katika jamati moja inaitwa Farm 17 takriban kilomita 40 kutoka na chingoo ya mjini na leo tumekutana na wanajumuiya wengi lakini kwa kwa muda huu na ndugu yetu Alhabib Mheshimiwa Habib Juma Chinemba yeye leo atatupatia historia yake jinsi alivyojiunga na jumuiya hii lakini kwanza inasemekana babake ndio alipoza alikuwa amejiunga kabla na yeye baadaye akamfuata lakini mengi katika yote atatueleza yeye ndugu yetu Habib Juma Chinemba karibu sana utueleze historia yako ya jinsi gani ulivyojiunga na jumuiya ya Islamu Ahmadiyya baada ya babako pia kujiunga katika jumuiya hii jumuiya ya Ahmadiyya nimeipata wakati wazee wetu wawili wamejiunga katika kijiji chetu kwanza kabisa alikuwa baba yangu mzazi na yeye baba mzazi alipata jamaati kupitia kwa mwalimu wake mzee maalim salm yusufu ambaye na yeye alikuwa mwalimu wake kabla ya kujiunga wakati wa usuni huko alipojiunga huyo mzee Salum Yusufu akafanya bidii kuwatafuta wanafunzi wake na ndugu zake wa karibu kuwafikishia ujumbe wa masihe alioahidiwa kwa bahati mzuri mwanafunzi wake baba yangu mimi mzee Juma Musa Chinemba alimpokea Sayyidina Ahmadi alastasalam lakini hata hivyo mzee Salum Yusufu ali Saidiana naye huyu mwanafunzi wake kumhubiri baba wa baba yangu mimi yani babu yangu kwa bahati mzuri na wewe babu naye akampokea Sayyidina Ahmadi alastu salam baada ya miaka kama kumi hivi babu yangu alifariki pale kijijini petu akabaki baba mzazi baba mzazi naye kabla ya kufariki kwake akafikisha ujumbe kwa watoto wake kwa bahati nzuri mimi na ndugu zangu kama watatu tulifuatana naye katika hatua hii ya kujiunga lakini bila shaka kwa maamuzi binafsi nilimtangazia mzee wangu kwamba pamoja na nimejiunga pamoja nawe kwa maana kwamba nimekufuata lakini sasa nafanya maamuzi nataka nijue kwamba kujiunga kukoje baadaye tena nikafanya nikamuuliza mzee wangu kwamba ni namna gani naweza kujaza baiati ingawa tumejiunga wote pamoja nawe lakini sasa kuna mtu kufikia umri wa miaka 18 afanye maamuzi kwa msaada wa Mwenyezi Mungu binafsi aliponiongoza nikamweleza twende basi kule tawini kwetu Mmeda nikajitangaza msikitini nikapewa baiati nikajaza miaka elfu moja na mia tisa na tisini na tatu baba mzazi akafariki ilikuwa changamoto kidogo pale kijijini baada ya kufariki baba mzazi kwa sababu mama kina mama walizi waliondoka kwenda makwao na pale baba zangu wadogo sio Ahmadia dada zangu na ndugu zangu wengine sio Ahmadia kwa msaada wa Mwenyezi Mungu jamaati ya Meda waliendelea kunilea kunipa malizi kiasi kwamba ilifikia hatua kwamba mzee 
Rashidi Sefu alimchukua binti yake wa kumkuta kwa mkewe na kunielekeza kwamba basi unaweza ukaposa na ukapata mwanamke. Bahati mzuri basi nikatekeleza nikapata ndoa kwa binti yake nikawa niko pale kijini mimi na mke wangu kwa hiyo wazazi wangu au baba zangu wadogo wajomba zangu <coughs> na jama zangu wengine ikawa hawana habari na mimi maadamu mimi ni, ni Ahmadia au Kadiani sawa na usemi wao kwa bahati nzuri jitihada ziliendelea wale wazee wakati naenda kwenye sala za Ijumaa kule Meda na siku kuu zingine za jamaati wakati fulani walikuwa na shika huruma kidogo kwamba ngoja tumsaidie maana kutoka 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 kijijini petu liponde kwenda tawini meda ni kama kilomita tano hivi bila shaka au sita wao kwa wananisaidia siku za Ijumaa wanakuja kuswali kwangu siku zingine napata nafasi Ijumaa nyingi na nashiriki kule meda kwa msaada wa Mwenyezi Mungu niweza kuimarika vizuri tu pale kijijini na alikuwa tunafanya mahubiri sasa miongoni mwa changamoto ambazo nimezipata katika je, kijijini pale kijijini Liponde mimi nilikuwa mfanya biashara yeah. e, biashara niseme kiduga kiduka fulani ilikuwa kiduka kidogo kidogo hivi kile kigengeduka Kige, kigengeduka mm. Nikuwa nafanya biashara pale. Sasa ilifikia wakati fulani kugawa viwanja kwa ajili ya kujenga hivyo vigengeduka. Kijiji kimetangaza, mimi nikachukua nafasi hiyo na mimi kuomba kiwanja, tumechangia changia. Sasa katika kupata maeneo kugawa maeneo yale ya ujengaji wa vibanda vigengeduka. Nikaelekezwa kwenye mti <coughs> unayoashiria kwamba baadhi ya kabila fulani au watu wa mila wanaofanyia ibada pale. Hmm. Pana mti pale ule wanaitwaga msolo. Yeah. Kwa hiyo wanafika pale kufanya maombi sawa na imani yao. Yaani tambiko fulani. Tambiko. Hmm. Na ule uwanja maana kwamba ule mti uko katikati ya uwanja natakiwa kwanza ukatwe ndio nifanye ujenzi. Hmm. Lakini wakati wanatoa hiki kiwanja walisahau kwamba kumbe kuna mti ambao natakiwa utumike kwa wenye ibada zao. Hmm. Basi mimiivochukua nikafanya utaratibu wa kukata. Nikaagiza kamba kwa ajili ya kuushusha maana ulikuwa karibu na vibanda vingine vishajengwa tayari. Kwa nikaagiza kamba na kuanza ku, kukata. Sasa miongoni mwa wazee ambao wanawabudia ule mti wanafanya tambiko zao kuna mzee mmoja ameshiriki katika ile kazi. Yaani wananisaidia kukata ule mti. Na baadhi yake jamaa zake wengine sasa wameona kwamba hii ni hatari sawa na imani yao kwamba wanafanya vitu vibaya sana na paka wazee wengine wanaanza kulia juu ya ukataji ule mti. Sasa vijana na watu wengine wenye busara wananiuliza kutokana na jambo hili. Nikasema kwa mimi binafsi sio ni kwamba kuna tatizo katika kukata huo mti na siamini kwamba kuna miungu mirairi ya Mwenyezi Mungu alio kwa mmoja. Sasa ile hamasa na yule mzee akasema ah twende tukate bali. Akanihamasisha tukaweza kukata ule mti. Sasa tatizo likaanza sasa. Katika jamii ile ambayo ina, ina, inafanya tambiko wamemfuata yule mzee na kumsakama kuonyesha kwamba kwa nini ameshiriki na ameruhusu ukatwaji wa mti wakati yeye anajua ile imani yake. Sasa ikalazimika yeye ajieleze na akajivua kwamba yeye ahusiki na jambo hilo basi lawama sasa ikaja kwangu. Kwa hiyo wale walio nisaidia wakakugeuka. Wakanigeuka na kuanza kuonyesha kwamba wao hawakuhusika ila bwana Habibu ndio amehusika. Kwa hiyo tatizo pale kijini likazaliwa. Wazee tena hata serikali ya kijiji kafanya mikutano yake katika kikao cha serikali ya kijiji na kuona kwamba huyu mkadiani anatakutuletea mambo mapya hapa na kugeuka katika miko yetu. Kilichotokea siku ya siku akaniita katika kikao maalum kwa mzee ma, maarufu sana pale alikuwa anaitwa eh, Khalifa sawa na nani Khalifa wa, wa kijijini. Hmm. 
lakini hata hivyo yeye ndio mzee mkubwa pale kijijini. Kuja kunihoji jinsi gani nimeweza kufanya mambo yale ya kukata ule mti na kufanya shughuli zangu. Alikuja mwenyekiti wa kijiji ndio alitumwa kuja kunieleza pale jioni kwamba kesho natakiwa ufike kwa yule mzee. Kwa yule mzee sio ofisini. Hmm. Basi ule usiku kwa kweli nilitumia muda fulani kufanya ma maombi ni kusali sala tahajudi kuonyesha kwamba huko sasa kutakuwa na kazi basi Mwenyezi Mungu unipe msaada wako. Nimesali sala tahajudi kunako saa saba kama na nusu hivi. Paka saa nane nimemaliza. Nilikuja kulala nikapata njozi. Njozi ambayo mpaka sasa katika akili yangu haija toweka. Hiyo njozi bila shaka sisi kama nitafaa nieleze hiyo njozi kwamba nilikuwa nimelala na nimekaa katika mji fulani alafu huo mji unaonyesha kwamba ni mji ambao umejengwa vizuri sana umejengwa kwa laini. Ni mji mkubwa tu. Alafu unaonyesha unatoa harufu kama manokato. Mimi nayo baskili naiendesha napita katika mtaa fulani naendesha lakini naona harufu ya manokato. Kichojitokeza wakati namaliza ule mtaa huku mbele nimewakuta wakina mama kwamba kulikuwa na niache line inayofuata niingie kwenye mpenyo fulani nimewakuta wakina mama wanatwanga wanatumia kinu na nani na michi na michi yanatwanga sijui alikitwanga nini lakini wale walipokitwanga walikuwa wamejifunga funga kamba ya kuonyesha kama ni kama watu wa shiriku shiriku wa shirikina wa shirikina basi kuniona mimi tu ndio wameacha shughuli zao ikawa amenikuta sasa kwa maana kwamba kana kwamba wananiadhibu nimedondoka chini nimeanguka sasa wakati huu ilikuwa naomba maombi fulani sijajua kwamba ni maombi gani ilikuwa na yaomba si yakumbuki lakini ilikuwa naomba na wale watu waliokuja wamebeba kama vile unaita ndumba na kuna vitu fulani wanatumia washirikina wale ndumba ndio wanapita wananipita pita wananifanya fanya mwilini hivi sasa wakati huo ndio namuomba Mwenyezi Mungu baada ya yale maombi nikoona shwari wale yani kama wamegeuka alafu naona kama kana kwamba wao wako pamoja na mimi baada ya maombi baadaye hiyo ndoto ikatoweka sasa asubuhi yake ndio nahitaji twende niende kule nikajibie kwa yule mzee nilipofika kwa yule mzee nikakuta kiti mzee wakati nakaribia na wazee wengi wamekaa na vijana sasa wame, wanaweza kushabikia na wazee wanaeshabikia upande wangu. Wanaangalia huyu bwana atakufanyaje leo, wana atakueleza kitu gani. Nime karibia na kikuta kiti pale kipo wazi ambacho yule mzee ndo ana, anakaa, alikuwa anakaa yule mzee. Anakaa, alafu ameinuka kwenda ndani na kitu kipo wazi. Baadaye ndo anatoka mzee fulani ananikaribisha kwenye kiti. Karibu kwenye kiti nikiti kile cha yule mzee nikamwambia hapana yupo mzee ambaye anaweza akakaa hapo sio mimi kwa sababu bado niko chini sana ya hao wazee walio kaa chini sasa hapana karibu nikasema hapana ikakaa chini yule mzee amekaa kidogo mle ndani mwake baadaye akaja kukaa kwenye kiti chake kwa hiyo hoja ikaanza kwa nini umekata ule mti ule mti ule ukata unajua sisi nafanya shughuli zetu mimi nikaeleza kwamba ule mti nimekata ingawa tumekata wengi lakini sasa sawa na muonekano inaonekana kwamba niliokata ni mimi kwa sababu kama ingekuwa tumekata au tumeshiriki wengi tungekusanyika hapa wote tulo shiriki kukata ule mti lakini inaonekana mimi ndio mkataji kwa hiyo nasema nimekata nimekata tu kama miti mingine kwa sababu ilitokea hoja ya kukata ule mti Hmm. Sasa umekata mti ambao watu tunaabudia ni mti wa watu tunafanyia ibada pale miungu yetu pale sisi una umefikia hatua sasa umehalifu sasa sisi tutafanyia wapi Nikajenga hoja kwamba kama kutakuwa na Mungu 
ambaye anaishi kwenye miti bila shaka huyo Mungu alikuwa au miungu hiyo iliweza kukwea kwenye miti bila shaka kuna miti mingine ambayo wanaweza wakahamia sasa wakati naongea kitu hiki majibu haya kuna babu yangu katika ukoo bahati nzuri ni mwalimu anajua mambo kidogo ya Kiarabu dini dini kidogo anajua sasa na yeye sasa amepaniki kwa mjukuu ananieleza kwamba kwa, kwa nini unajibu hivyo kuna matatizo nijitokeza hapa kijijini tunaona wanyama sasa wanapita simba suna, nini yani hata ajali zingine zinaweza kujitokeza kwa sababu wewe umesababisha umekata mti kwa kauli ile ndio nikamgeukia yule babu nikamweleza kwamba mimi nashangaa kuona babu pengine ungeweza kunisaidia kutokana kwamba wewe una elimu kidogo ya mambo ya dini nikasoma suratul khilas nikamsomea suratul khilas nika tafsiri kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu jinsi gani alivyoeleza juu ya umoja wake umoja wa Mwenyezi Mungu Mungu ambaye hana hakuzaa wala hakuzaliwa na hakuna anayefanana naye hata mmoja sasa ukieleza kwamba kuna watu ambao mna miungu wengine mna waabudu basi mimi sitakuelewa hasa nikitegemea kwamba wewe mzee wangu utakuwa ananisaidia isipokuwa sasa kwa vile simba wanafika na nyoka watapatikana na ajali zingine ambazo mnafikiria kwamba kutokana na swala hili basi ni vizuri mungeomba tena kwa hao miungu hasa wamekasirika juu ya jambo nilolifanya mungewaomba kwa ajili ya kuniadhibu mimi kwa hiyo simba wanayokuja na nyoka basi waje kwangu mimi nafikiri nivyo toa maelezo yale kwa upande mwingine vijana kule na wale wazee ambao walikuwa kidogo wako makini wanatoa ishara ya kuashiria kwamba wananiunga mkono lakini kwa bahati mbaya majibu haya kwangu imekuwa ndio bahati mzuri kwamba imekuwa ndio mwisho wa kikao kile hmm. basi umeanza hatuna wakaza kumwagikana kana kwamba watu waliotawanyika katika E, ajali fulani labda chui ndio amefika ndio na nini sasa kichojitokeza baada ya hii pale sasa ikaonekana kwamba kuna kundi ambalo wananiunga mimi mkono kuna kundi ambalo hawaniungi mkono kwa miaka ya sio mbali sana baadaye nika aka, alikuwa mwalimu sasa ustadhi wa Kisuni kuwekwa pale kijijini kwa ajili ya kuhamisha ukadiani Mm -hmm. ni mtaalamu amesoma ni msomi mzuri kwa hiyo sasa kwa ajili ya kuhamisha ukadiani inabidi sasa akae pale kilichofanyika siku moja baada ya kufika bahati nzuri amefikia maeneo ambayo mimi nilikuwa naishi mm. yule mwalimu sasa yule mwalimu ustadi mm -hmm. amefika kwa, 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 kwa mzee mmoja ambayo ni jirani yangu sasa kule nyumbani kwangu kulikuwa na shughuli fulani vijana fulani kwa ananisaidia. Sasa yeye kwa sababu ya upweke kule nyumbani alikofikia akasogea kwenye shughuli. Tuliko sisi ambako kwa kupumzika na kuzungumza kidogo, piga story. Tukawa tunazungumza. Sasa mtu mmoja akaeleza mada moja inayohusiana na kenge. Mm. kwamba kuna maanswaru kwa kipindi hicho kuna kijiji jirani wamehalalisha kenge. Mm kwamba ni halali kuliwa. Ndiyo. Sasa huyu mwelezaji akasema kwamba wale maanswaru mbona wamefurutu ada kwamba umeweza kuwapita hata wahmadia. Mm. Wanenda mbali zaidi hivi kenge analiwa. Mm. Inaonekana nyinyi mnafanana fanana lakini sasa mbona hao wanaeleza habari za kenge na nini? Mm. Kwa bahati nzuri kwamba mimi sikwenda kujibu hoja ya kenge. Mm. Pointi nilochukua kueleza kwamba sisi tunafanana nikamweleza kwamba ndugu yangu unavyozungumzia Ahmadia na Maanswaru wanafanana fanana <coughs> tunafanana bila shaka hujaweza kutupeleleza vizuri wa Ahmadia wakati na, naeleza hivi kwamba yule ustadi ndio anayapata ana pata kidogo ile maneno kichotokea kwamba akauliza kwamba hivi kweli hayo anayoeleza kwamba utakuwa na uhakika wa kwenye Qurani ama hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam mhm nikasema mimi naeleza si kwamba nabuni ni vitu ambavyo vina uhakika na ushahidi wa kutosha tu kwa bahati 
nzuri ndio akajieleza kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya kazi hiyo hiyo ya kuondoka kadiani ya kuondoka kadiani kwa hiyo kadi, 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 mm. nimekuja ni mgeni sina maneno ya kueleza mimi ni mgeni mm. bila shaka nitapata nafasi na tutaweza kukutana kuzungumza juu ya mada hizi nikasema inshallah nafikiri katika siku alizoishi pale na tayari ameshaanza kunielewa na nafikiri hata watu ambao wana wamemkaribisha pale tayari wanamweleza basi ikaonekana ni mtu ambaye akienda kwenye magenge ya watu basi anachokieleza cha maana ni kutaja Ahmadia e, msikitini wakati mwingine anatoa hotuba anataja Ahmadia kwa bahati mzuri kwamba nilikuwa nimetengeneza ukaribu kwamba kila anapokuwapo na, na, na mimi na kuwepo tunasalimiana tunazungumza lakini ninapofikia hoja inayohusiana na na Uislamu na anataja aya za Mwenyezi Mungu kama jambo hilo itakuwa sio sahihi na naeleza na kwamba jambo hilo sio sahihi Sahi. siku moja akaeleza mada moja kwamba hata idhaja anasurullah walfatu nayo inaua kwa imani yao kwa sababu inaonyesha ni mganga alikuwa mganga mwandishi andishi kidogo inaua 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 kwa maana ipi hebu isome kwanza ili hao wasikilizaji wajue alafu na namna gani unatumia kuiua basi katika lile akaeleza kwamba kumbe ni wewe ni mzushi unabisha kila kitu sasa wale vijana ambao bahati nzuri alikuwa nao yeye lakini ni vijana ambao kwa upande mwingine walikuwa po waunganishe ambao walikuwa wanaunganisha maswala yale kwangu kwamba wakati mwingine wanapata mambo fulani wanakuja kwangu kunieleza kwamba anatapia kwamba anataka atengeneze mjadala hmm. ili muweze kujadiliana kuhusiana na mambo mazima ya Uislamu hmm. bahati nzuri mwalimu ambaye umemtaja mwalimu Bashiru hmm. chinemba alikuwa hapo kule nyumbani hmm. bahati nzuri nikapokea kwa haraka haraka na nikamweleza yule jamaa alikuwa akiungo kutueleza basi kama inawezekana basi asichelewesha siku ya siku ilikuwa juma tano hmm. yani alahamisi akataka sema Jumatano sasa tufanye mjadala bahati nzuri nikamwagiza mwalimu Bashiru akatengeneza mabango hmm. kutangaza na tutafanya mjadala msikiti wa Masuni katika uwanja hmm. msikiti wa mas, Masuni Hmm. katika msikiti wa Masuni tumechagua pale tupatikane tunako saa nne hmm. Kwa hiyo siku ya Jumatano tukapatikana bahati nzuri mahudhuria yalionekana mazuri sana. Upande wetu nikiwemo mimi na bwana Bashiru Chinemba. Hmm. Na upande wao akiwepo ostadi na wafuasi wake. Hmm. Tukachagua mada mbili. Kwa nini kwa wawili tu? Tukwa wawili tu. Hmm. Kuendelea kwa utume kifo cha Nabii Isa. Mm. Lakini ustadi akapendekeza aka, aka kwamba tuanze na kifo cha Nabii Isa. Mm. Nikatoa angalizo kwamba taratibu za mazungumzo kama haya natakiwa kuwe na msimamizi mwenye kiti. Mm. Ili sije mtu akawa na hamu ya kuingia kipindi cha mwenzake. Mwenye kiti naye akapatikana tukapata muda wa dakika tano, tano tu wasema hizi natosha tulisema dakika kumi lakini wenzetu wakasema hapana dakika tano dakika zinatosha kwa hiyo mwenyekiti alipopatikana mada ikaanzishwa kwa usomaji wa Qurani upande wetu ulipata bahati bwana Bashiru Chinemba alisoma Qurani tukufu na baadaye mada ikaanzishwa kwa upande wa pili kukanusha juu ya kifo cha Nabii Isa tumezungumza kiasi cha kwamba kwa upande wetu tulijikuta kama tayari tunatembea katika eneo uzuri sana manake bado tunachokieleza wasikilizaji wanatikisa vichwa kuonyesha au kuashiria kwamba naelewa e, na ilifikia mahala kwamba yule mwalimu wakati tunavojenga hoja au ushahidi wa Qurani tukufu basi anashika ile Qurani na kazi yake ni kuizungusha tu kugeuzia upande huu upande huu sasa pale ikaonyesha hata wasikilizaji wakajua hapa hamna kitu sasa siku ya Ijumaa hiyo ilikuwa Ijumaa tano siku ya Ijumaa ya Alhamisi Ijumaa pale kijijini ametembelea mzee mmoja na yeye ni mtaalamu kidogo wa mambo ya dini wameswali kule Ijumaa baada ya kumaliza sala 
sasa ile hoja iliyofanyika Jumatano ule mjadala sasa unahojiwa sasa unamuuliza yule shekhe kuhusiana na kifo cha Nabii Isa. Mhm. Ile shekhe alichokaeleza kwamba sisi masuni tuna imani kwamba tunatumia kitabu fulani hotuba ya Ijumaa. Yaani kuna hotuba iliyoandaliwa ya Ijumaa. Ya Kiarabu Ya Kiarabu mm. lakini imetafasiliwa. Lakini mm. pia akasema katika Ijumaa mwezi mfungwa sita, hotuba ya tatu. Mm. Mbona pale Nabii Isa ametajwa kwamba amefariki? Wametajwa manabii wengi sana ambao walikuwa na mambo mengi ambayo inasemekana hayakuwafanya ya, ya umauti usiwakutie kama nabii Idrisa mm. anatajwa alikuwa tajiri wa matajiri akatajwa nabii nani tena nabii Yahya mbona nabii Isa ametajwa pale kwamba alikuwa anatibu ana, magonjwa tena ana, anafufua wafu, wafu lakini umauti haukumwacha mm. nafikiri kuhusiana na majibu haya aliyoyatoa ile shekhe bila shaka shekhe mwenzake alimaliza kabisa kwa maana kwa imemaliza wenyewe maana ikawa imemalizika sasa kichoendelea pale ni kutia tu fitina na nini lakini kwa bahati mzuri kwa kweli niweza kuishi pale na changamoto zingine nafikiri siwezi kuzikumbuka lakini hasa hasa hizi mbili hizi nimejikuta kwamba nimpata mitihani ya aina yake pale kijijini ha eh, mwaka elfu moja, mwaka elfu mbili na na, na, na saba nimeamua mimi mwenyewe kuhama katika kijiji kile wilaya ya Tandahimba niliponde hapo anaitwa Liponde ipo katika kata ya Chaume tarafa ya Liteho wilaya ya Tandahimba nikahama kijamaati jamaati ya Meda nikahama Meda kuhamia na Chingwea kwa hiyo niko hapa na Chingwea saa hizi niko buheri wa afya